E aí, galerinha do YouTube, eu sou o Lucas. Eu sou o Peralta. E eu sou o Sander. E somos o Vinho na Estante Podcast, prontos para mais um React. Uh, para quem não sabe, a gente está no Spotify, YouTube, todas as plataformas possíveis. E estamos de volta para mais um vídeo de React, agora da banda Lepras. Uh, a música Slave ao vivo. Eu adoro essa música, eu adoro essa versão ao vivo, ela é maravilhosa. Eu vou estar mostrando essa versão para Peralta e para o Sander. E é isso, voltando na Lepros, o primeiro, um dos primeiros hacks que a gente fez, né? No caso de teste para a gente foi upado e tal, mas eu tô muito ansioso porque desde aquele dia eu não ouvi mais nada do Lepros. E é uma banda que eu quero continuar ouvindo, então bora, bora fazer isso aqui, pra, pelo menos esse álbum inteiro já ouvi depois dessa reação. <risos> Uh, Peralta, hum. você conhece alguma coisa do Lepros, essa música? Cara, eu tenho a impressão que eu já ouvi essa música, cara. Eu já vi algumas apresentações, alguns vídeos dessa apresentação, desse show aí, que é bem famoso, esse DVD, né? Uhum. Então, eu, eu acho que eu já ouvi, mas eu não lembro muito bem. E, cara, aquele primeiro react do Sander, aquela música é sensacional, assim. Então, eu, tipo, fiquei com muita vontade <risos> de conhecer mais sobre o Lepros, tá ligado? Sim, sim. Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar aqui embaixo nos links aqui. Tem link para Spotify, Twitter, Instagram, todas as redes sociais, tudo que tu imagina tem lá. Chega aí, se inscreve, deixa tua curtida, deixa teu comentário, tua sugestão de vídeo, tua sugestão de react e bora pro episódio. Então é isso, gente. Bora mais para o vídeo do Lepros, né? Slave Live at Rockefeller Music Hall. Esse DVD é um. Puta DVD desaço. Vamos lá. 3, 2, 1, bora. Adoro comer essa música. É um sintetizador, mano. É o tecladinho que eu não vi na primeira oh. música. É. Olha, é interessante. Ah, o cara canta e toca teclado. Ah, esse cara canta pra caralho, mano. Cara, eu tô impressionado com um engenheiro de som, velho. Isso é comum ou é algo dessa música especificamente? Oi? Caralho, que vocal depois é Depois eu falo, depois eu falo. Caralho, que clima denso, cara.
Ok, o que vocês acharam até aqui? Cara, eu queria só perguntar por que das duas baterias primeiro, assim. Uh, cara, pois é, velho. Eu não. Fala a verdade, eu não sei exatamente. Eu sei que o, o baterista principal que tá sem camisa, eu acho que o nome dele era. É Scar Guard, uma coisa, esqueci, esqueci. Não lembro o nome dele agora. Mas ele é um puta baterista foda. E o outro cara, se eu não me engano, é o antigo baterista da banda. Que ele virou, tipo, um instrumentalista depois, assim, se eu não me engano. Tipo, eu acho que é isso, sabe? Por que, que eles usam nessa, uhum. nessa música? Eu não sei exatamente, <risos> mas eu gosto bastante. <risos> eu gostei que o Lucas Pode meteu ser, um né? Scar Guard. É o nome escandinavo Generator, tá ligado? É, mas eu, mas eu realmente não lembro o nome dele agora. É, é, é parecido com isso. Cara, eu imagino eu que maluco, os, quem manja da banda vai mandar pra gente aqui nos comentários. É, com certeza. Provavelmente. Cara, eu achei muito maluco, velho. Porque primeiro eu pensei que, tipo, ah, sei lá, é um efeito de câmera, assim, sabe? Tipo, pra dobrar o, o, o baterista, sei lá, tá ligado? Uma bagulho de edição, só que daí eu notei que um tava sem camisa e o outro tava com camisa, né? Não, não é o mesmo cara. Né? Exatamente, ó. O, o nome do baterista, eu procurei aqui agora rapidão. É, o nome do baterista é o Bardis Colstad. É, mais ou menos, né? E o, é. e, o, e o outro cara, que ele agora é só. Ele, ele é percussionista e tal, da banda. Ele, ele, ele excursiona com a banda e tal. Ele é o Tobias uhum. Anderson. Agora ele excursiona com a banda e tal, ajuda na parte, é, parte percussão, mas ele não, não tá, tipo assim, sendo o baterista, é mais percussão não... mesmo. Então, o, o que me chamou a atenção logo de cara, que eu acho que é o impress... mais impressionante, é o vocalista, cara. Ele é da mesma escola Sim. do. do Jim Gray do. do Caligula's Horse, tá ligado? Esse tipo de, de vocal. Nessa pegada, assim, que usa uns falsetezinhos e tal, uma, uma coisa mais indie, tá ligado? No prog, isso eu acho muito massa, velho. E a atmosfera, sim, assim, sim. eu acho que tá bem simples, só que tudo tá aparecendo bem e construindo uma atmosfera legal, assim, sabe? Eu tô com a impressão de que vai acontecer coisas agora. Agora que vai... Exatamente, agora vai acontecer umas coisas Exatamente. a mais aí. <risos> Não é só a música mais tão... tão... De, de clima, assim. Agora vai acontecer umas coisas mais prog, que vocês vão ver. <risos> então vamos voltar agora para o vídeo. 3, 2, 1, bora! Esse cara é muito foda, o bar é muito foda. Cara, é. Agora deu pra entender, mano. Caralho. Porra, que baterista. Caralho. Olha essa porra, velho. Olha a porra. Ok. Ok, essa música é bem mais pesada, cara. Não vi nada, não. Que? Tá. Oh. Uau. Não esperava isso. You can do this, man. Caralho, velho. Que porra é essa, velho? Onde é que ele tirou esse plural, velho? Ah, velho, esse é rifzinho, mano. Porra.
Ok, velho. Bravo. Caralho, mano. Ai, nossa. Que bom. Maravilhoso. <risos> e aí, gente, o que vocês acharam da música? Mano. Ok, eu não esperava esse cultural, cara. É eu foda. não sei de onde é que veio isso aí, mano. Mas ele, ele chegou, velho. E, mano, é um... Não sei, o cultural dele tem um timbre diferente, mano. Sei lá. Ele, ele não é... Ele não se assemelha ao cultural normalmente utilizado, tá ligado? E, tipo... Ficou bem nítido que eles têm uma certa relação com black metal, assim, pela atmosfera, tá ligado? Eles conseguem puxar uma coisa, assim, que eu acho que é, é pai um pouco dos projetos anteriores da galera da banda, né? Acho que eles eram meio envolvidos com esse lance, né? É, tem a influência do Emperor e do Sam, que eles estão bem próximos. Sim, sim. O que você achou, sabe? Então, é, eu achei que a, a estrutura da música é uma música que não tem uma estrutura muito comum, né? Tipo, de... É, 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 é ela é esquisita. Ela é tal, tipo, ela tem muito... Eu gostei, é bem, tipo, ela é bem arrastada, tipo, lembrou quase um Doom, assim, de tão arrastada, quase o um funeral Doom, de tão arrastada que a música é. E eu gostei bastante disso. E, é, dá aquela, e a quebrada que tem na música, tipo, normalmente música prog é uma música que é rápida e dá uma quebrada no meio pra ficar lenta e fazer alguma brincadeira de música. Aqui foi o oposto, a quebrada que tem no meio é pra ficar rápido e pesado. Quer dizer, não exatamente rápido, mas bem pesado. E eu achei muito doido, cara. Oh, 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 a coisa que mais me chama a atenção nesse, nessa gravação, desse, dessa música e nessa, nessa versão ao vivo É que, cara, uh, o som tá muito bom, tipo, dá pra ouvir todos os instrumentos tranquilamente Sim, assim. velho, Sim. o e... baixão tá... Eu gosto muito do tom da, da guitarra, cara Toda vez que a guitarra tem um riff de tanran, tipo, você sente assim, tipo, caralho, é muito foda uhum. Assim, Sim, é isso... E isso falando de, de, dos instrumentos e tal, porque a coisa que mais sobressai de longe assim é o Ender. Não, então, a voz. É, a voz dele é não. ridículo. É, ele é bravo. Não. É sensacional. É, desde, desde o vídeo anterior eu já tô bem, bem impressionado com a voz dele, porque tipo... É uma voz assim que não dá pra dizer que é diferente, mas ela causa uma, uma surpresa, porque tipo, não é toda banda de metal que tem esse tipo de som. E casa não, muito bem é, com o som é um vocal... Cordo. Não, a gente não vê no, no metal, assim, foi aquele meio, a gente vê, sei lá, no indie ou na, no pop rock, tá ligado? Uma coisa completamente diferente, mano. E outra coisa que me... E ele é muito me, acho engraçado, cara. Sim, sim. Não, é nítido, assim, até a forma que ele posta, assim, pra, pra fazer o gutural, tu vê que é um troço que ele tá, tá, tem um controle muito grande, assim, sabe? Uma coisa que me impressionou, velho, é que os caras são muito engomadinhos, assim, são muito nerdolos, assim, tá ligado? E quando a música cresce, os caras, tipo, começam a se aloprar, velho. Tipo, a, a presença de palco da banda é muito legal, assim. É ótimo, é ótimo. O show dele, Sim, eu, eu pagaria é uma boa grana pra assistir o show dele, se verdade. Bom, galera, é isso, então. Ficamos por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se quiser recomendações, críticas, se quiser as informações que a gente pediu, deixa aqui nos comentários. É, a gente tá aos poucos começando a refazer algumas bandas que a gente fez, mas a gente quer fazer bandas também a mais, então dica em bandas novas assim, de prog, principalmente que a gente gosta, gosta bastante. Deixa aqui nos comentários tudo pra gente. Power. Lembrando o nosso Power também, né? É. <risos> E também lembrar do nosso podcast, né? Na, em todos os agregadores de podcast que vocês acharem por aí, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast, tudo por lá. O link que leva para todos esses nossos lugares que a gente estão, volta tudo aqui, redes sociais, agregadores, volta tudo aqui embaixo. Então acho que é isso, valeu porque chegou até aqui. E até a próxima. Falou! Falou.